ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജിഷാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചതച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയെല്ലാം നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് മസാല വയറ്റിയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മസാല വയറ്റുന്നതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഗീ ആണ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഗീ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വരണം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് റോട്ടേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മാറണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വരണം ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തക്കാളിയും സവാളയെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ച ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് എന്നിവ ചേർത്ത ശേഷം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റോസ് സ്മെൽ പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രഷായ ഗരം മസാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടി ഞാൻ ഗരം മസാല പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കാടമം അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു തക്കോലം രണ്ട് ചാതിപത്രി എന്നിവ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കണോ സവാളയെല്ലാം നന്നായി മിക്സായി വരണം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കണിൽ വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ചിക്കൻ വെന്ത് വരാനായിട്ട് എടുക്കും ഈ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും അര ഗ്ലാസ് ഞാൻ റൈസ് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ റൈസിന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കംപ്ലീറ്റ് വെന്ത് വരാനായിട്ട് 
നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പൊതിയനയിലെയും മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ച ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വയ്ക്കാം മല്ലിയിലയുടെയും പൊതിയനയിലയുടെയും ഫ്ലേവർ എല്ലാം ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ റൈസ് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കിലോ റൈസ് അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി കുക്കർ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഗീ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ഏലയ്ക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എന്നിവയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് സ്പൈസസ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ചര ഗ്ലാസ് തിളച്ച വെള്ളവും അര ഗ്ലാസ് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കുമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ അരിയുടെയും വേവിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ നിങ്ങൾ അരി എടുക്കുന്നത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെള്ളവും എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അരി വേവുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇനി കുക്കർ അടച്ച ശേഷം തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് സ്റ്റീം നന്നായി വന്നതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം കറക്റ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം കുക്കർ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റണം കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കർ തുറന്നു നോക്കാം അരിയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്ത് പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം മല്ലിയിലയും പൊതിയനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിയനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഒനിയനും കാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുക്കർ അടയ്ക്കണം കുക്കർ അടച്ച ശേഷം നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു ദോശക്കല്ല് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ദം ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രം അതിന് മുകളിൽ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ദം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം ചോറൊന്നും അധികം വെന്ത് പോയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ബിരിയാണി ദം ചെയ്തത് കുക്കർ എയർടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് മൈദി ഒന്നും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവി ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് റൈസൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് റൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് റൈസൻ
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കണം വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു